How do you define our modern society? Somebody said, it's rebellious and selfish. Malungkot man po ang uh, description, pero totoong nangyayari na ang ating pamayanan, ang ating paligid, ay tila wala na yung panahon na madaling makinig ang tao sa otoridad. Gone are the days of humility and respect for authority and uh, they now boldly question authority. Tinatago nila yung ganong uh, kapanghasan sa mga katagang I have my rights. Welcome po sa ating Squad Weekly Interactive Meeting. Ito po ay programa ng Philippine National Police kung saan yung My Brother's Keeper ay tumatalakay para matulungan ang ating kapulisan ang hanay sa Philippine National Police na ma-realize ang internal cleansing. Sa tulong po ng Salta ng Diyos at ng mga life coaches, kaming mga lingkod ng Panginoon ay nagahangad na ma-realize ng ating pahamalaan ang tunay na pagbabago. Pero hindi po kaya lang ng gobyerno at ng otoridad ang makita ang gobyerno ito, ang ating komunidad ay mapanuto kung wala tayong pakikiisa na mga mamamayan. Muli po kami ay nagpapasalamat sa Diyos kasama ko po sa ating hanay, ang Squad 244. Of course, we're in. I'm so proud to be their life coach. Sa pangunguna po ng aming police, Executive Master Sergeant Ma'am Lucy Balikod, Police Senior Master Sergeant Joseph Aquino, Police Master Sergeant Will Ray Guillermo, kasama rin po namin si Police Staff Sergeant Archie Baldomaro, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, and Police Corporal Mark Anthony Painor. You pray for us, you pray for the Squad 244, naingatan ng Diyos araw-araw sa kanilang trabaho, sa kanilang pagtugon to protect and to serve the community. Nais kong talakayin yung pagkakatang ito, ang respect for authority. Pagbibigay galang, pagpupugay, respeto sa kinuukulan. Na mga nakarang mga taon, ang National Youth Commission ay nagtalaga ng mga tao para check-in yung mga nasa SK, ROTC, CAT, ng mga leaders na mag-report sa kanila patungkol sa mga anti-government na aktibidades ng mga estudyante or students involved sa mga leftist group with the hopes na pag patunayan sila ay involved sa gantong mga aktibidades, yung kalang scholarship would be revoked. Sa kabutihan mga palad, ang ating Pangulo ay hindi pinirmahan ang gantong kautusan sapagkat he would not suspend yung mga stipend ng mga scholars without concrete evidence na sila ay talagang kasama sa mga kilos to destabilize the government kasi wika nga nila yung mere membership sa isang leftist group or joining a protest are not enough reason para sila po ay matanggal sa pagiging scholar ay sa ating uh, mga pinuno you have to show evidence that the students did join sa mga kilosan na direkta na lumalaban sa pamalaan. Of course, gray area sa ganun sitwasyon at ayon naman sa mga mambabatas natin at sa mga kinaukulan, they echo the same sentiment na pag nakita ang mga diumanong isudyante ito ay involved sa mga anti-government rallies, they are just expressing their 
uh, freedom of speech and uh, the exercise of their constitutional rights. Pero alam nyo, mga kaibigan, mga kasama, ang sabi ng Roma 13, 1 hanggang 3, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang kapangyarihan ito'y hinirang ng Diyos. Kaya ang sumasalangsang sa kapangyarihan, sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang nagsisisalangsang o sumusuway ay magsisatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. Ibig mo bang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Kailangan lang mapatunayan talaga na ang mga kilos protest na ito ay magbubunga o talagang konkretong ebidensya para pabagsakin ang pamalaan. God forbid na maganap ang nais nila. But how do we show respect sa authority? Tayong lahat, mga sibilyan, tayong mga pinamamahalaan, we could, we should, and we can show respect for authority by respecting our constitution. Kung paano ang salta ng Diyos ang pinakamataas sa panampalataya. Ang pinakamataas po sa ating pamahalaan ay ang constitution. That's the Bible ng ating gobyerno. It's the fundamental law of the land, ang constitution. The basis for all other laws na pinagtibay. At bilang mga law enforcers, ang PNP natin, kasama na sila, ay nanumpa to uphold and defend the constitution. Kailangan ipagtanggol ang ating saligang batas. Sinabi ng Exodus 24, 12, that God gave Moses words in tablets at ng kautusan, ng utos na aking isinulat upang inyong maituro sa kanila. So we just need to pray that our leaders ay may katinuan ng pag-iisip at sila po ay matutong ipatupad ang nasa batas. Malungkot lang ho ang sinabi ng ilang talata sa Bible. For example, Proverbs 29 verse 2, When the righteous are in authority, tinan niyo maganda ito salita, the people rejoice. Ito malungkot. But when the wicked bear rule, the people mourn. So kailangan po ng ating mga pinuno o yung mga namumuno sa atin ay talagang mayroong pagkatakot sa Diyos. May katuwiran. Dahil tayo po ay magagalap. Ngunit pag sila ay wicked, mananangis ang buong bansa. Ang Kristiyano, tayo mga mananampalataya, we are called the salt and the light. The salt of the earth and the light of the world. Ang asin na siyang larawan ng mga Kristiyano, it penetrates. Salt purifies and salt heals and, and preserves. To say you don't mix politics and religion is it's like saying yung put the fish in one barrel and then yung asin si isang lalagyan. Wala pong pagsasama na hindi bawa o nabawal o hindi tama na pagsamahin ang panampalataya at ang politika. Katunayan, mas safe ang mga tao pag yung tamang panampalataya ay nakahalo sa pamamahala. Sadly, Christians are being trodden under underfoot because we become some of us become salt without savor. Na pagtatangunan ng ilang mga so-called Christians dahil sa sarili lang kagagawan, sa sarili lang pagpapabaya, na generalize ang kasiraan sa lahat ng mga nampalataya dahil sa ilang mga tiwali sa ating hanay, tulad din sa ating kapulisan, na ilang mga bulok na kamatis ay nagdudulot ng kahiyan sa buong hanay. Gayun din sa ating mga Kristiyano, paghintan na buhay ay sa Diyos. Madadamay ang iba. Ang ating constitution na dadating ginagalang was written for people of character. It, it must permeate our society. And we must set the standard in caring for our own and example para sa lahat. So tulungan tayo ng Diyos na simulan nating i-train ang ating mga anak, ang ating mga kasama sa bahay, na ilagay ang, ang matinong pagrespeto at paggalang unang una sa Diyos. At ipanalangan natin na ang Diyos ay maglagay ng mga pinuno sa posisyon ng pamamahala at mabalik 
ang tamang makajos na leadership using the principles of the Bible. God is our only hope. He is our only hope para matuto ng respeto ang tao and to restore our nation sa tamang landas. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Not only respect the Constitution, secondly, respect leaders in authority. Silang mga nakaposisyon, silang nasa pamalaan. Alam nyo, government is ordained by God. Your success as law enforcers depends to a great extent on respecting the PNP chain of command. Yung duly elected local government executives, the representative of other government agencies, hanggang doon sa ating commander-in-chief, alang-alang sa Panginoon, we all must submit to human authority. Lahat tayo. Whether the king as head of state or the officials na na-appoint. Unang Pedro 2.13 at 14. Pakinggan niyo sinabi, kayo pasakop sa bawat paratuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon maging sa hari ng kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti, sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. So God is telling us also in Titus 3 verse 1, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. So we need godly leaders. If we want to see people respecting authorities, Israel's punishment, ika nga, sa kanyang kawalang pasasalamat sa Diyos, ay nagbigyan sila ng Abimelech, whose arrogance and uh, boastful leadership ay dinitalya sa Jude verse 9, as uh, a Judges chapter 9, verse 2 to 5. Abimelech built his supporters or built his kingdom, built his people with silver and blood of innocence. Gumamit siya ng mga tao, bumili ng tao, nagpabayad ang maraming tao na hindi malayong nangyayari at magaganap at nagaganap sa mga halalan ng ating bansa na ang mga tao ay nabibili sa halagang limang daan, nabibili sa halagang isang daan, nabibili sa pakilukilong bigas, mga dilata o tulungan ng Diyos ang ating gobyerno o tayo mga mamamayan na matutong maging sensitibo na yung presyo mo ay hindi ganun lamang halaga tulungan tayo ng Diyos na huwag magpadaya at maging kagaya ng tauhan ni Abimelech na nabili with silver and the blood of innocence and many politicians achieve their offices with you using silver campaign promising nothing kundi babawi sa kaban ng bayan at the expense of the blood of the innocent people so we must elect godly leaders na meron tapang to put to stop all ungodliness well sa ngayon mahirap but again it's not impossible so kailangan natin yan ang hamon sa atin is to have that commitment. People who are committed. Judges chapter 9, verse 7 to 15. Pinadala ng Diyos si Jotham, who stood up and told the parable of the trees. Sa kanyang parable, unika niya na ang mga babubuting puno at mga, mga sanga ay masyadong busy para mamuno. And so, yung dawag, useless, thorn-covered bushes, Sa kanyang talinghaga, they gladly agreed to become the king and to be the leaders. The apathy of Israel ay talagang hindi rin nalalayo sa setup ng ating bansa. Ang sabi ni Edmund Burke, All that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Pag alam mo ang dapat gawin at di ka kumilos, mapapahamak ang tao. Bawat Kristiyano must do what is necessary para ilagay ang mga makajos, matitino na leader and nasa kapangyarihan niyan sa tuwing inahalanan. Take action to stand against evil. Ano ang ating obligasyon? 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Hindi po tayo hinahamon ng Diyos o inutusan na mag-armas, gumawa ng karasan, no? 
God is telling us in 1 Timothy chapter 2, 1 to 3, una-una sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nasa itaas na kalagayan upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan, kausayan, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ang sabi ni Abraham Lincoln, I believe it's the duty of all nations and people to own their dependence upon the overruling power of God. At bina mga Kristiyano, meron tayong katungkulan sa ating bayan and we are to be the conscience of the state to speak the oracles of God sa ating nasasakupan sa abot natin magagawa. In ancient Rome, ang mga Kristiyanong tunay were taken into the Colosseum and they were put to death Ipinalalaman sa mga gutom na liyon sa harapan ng mga taong nagtatawanan na mo, nanunuya ng lalait. They are blood thirsty people. Ang mga tunay na Kristiyan ay ipinalalaman sa mga gutom na liyon dahil sa kanilang panampalataya. But underneath that Colosseum are catacombs. Andun ang mga nakatagong mga Kristiyano worshiping Jesus Christ and praying at kung buhay lamang tayo during that time pwede nyo isipin walang silbi ang manalangin at magtiwala sa Diyos sa harap na napipintong kamatayan but they won't stop praying. They won't stop worshiping Jesus Christ. At dahil sa kalang katapatan at paglaban sa magitan ng panalangin, sa magitan ng pagtawag sa Diyos, they were able to ignite a spiritual revolution that turned the empire upside down. Ang Diyos mismo ang kumilos. And still, they respect authority. Hindi sila lumaban ng karasan, hindi sila nanlait, hindi sila nanuya ng gobyerno sa lihumingi ng tulong sa Diyos na naing, na nalangin, na namagitan. And though the tide of public opinion may sway, even storm against us, let's be determined to be like Christ. Mahirap po, pero always do the best we can nagagawin natin ang gagawin ni Kristo kung siya nasa kalagayan natin. The Bible directs us to, one, to respect this authority, pray for the government. 1 Timothy 2.1, sabi ng talata, una-una sa lahat ng mga bagay, iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat, patungkol sa lahat ng, ba- ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng mga nasa taas na kalagayan. So why does God allow even people to rise to office of authority. Why? Bakit kaya nangyayaring ang mga pinunong liko, tiwali, o wicked men and women are in authority? Hindi kaya we deserve the government? God is giving us the, the government we deserve? Hindi kaya dahil sa tiwali ang mga na, naghahalal sa, sa mga ito? Hindi man malalagay sa posisyon niyan kung di natin ipinigbili ang ating karapatan. Kung di tayo nagpabayad ng barya kapalit ng kanilang posisyon. We deserve the government that we have. When Paul wrote to Timothy, Nero was in power. Who was Nero? A man living in the depths of depravity. Walang kaayusan. Walang malasakit sa katwiran. Total depraved ng kaayusan ang kanyang pag-iisip. Yet Paul exhorts them to, first of all, we kanya, to pray and offer thanksgiving for all men. Ipanalangin natin ang ating mga pinuno. At sa, sa susod ng halalan, sabihin natin, Panginoong Diyos, please give us the leaders that we deserve. Leaders that would lead godly. Sa pag-pray natin sila, bakit ho? Because Proverbs 21 verse 1, The king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, he turneth it whithersoever he will. So God is still in charge. Of course, nananaig minsan o madalas ang hindi natin nais mangyari na nais ng Diyos, pero God is still in charge. He can turn these leaders whichever he, him, way He wills. The battle for godly government isn't won with upward fist of rebellion. Hindi tayo magtatagumpay palaging nakalaban ang ating kamay ng paghihimagsik. No, no but with downward, humble knees in prayer. 
And that's respect for authority. Not only pray for the government, pay the government. Ano ibig sabihin? Romans 13, 1 to 7, we are to pay our taxes. That's just that's not just obeying the letter of the law, but obeying the master of the law. Inuutos na Diyos yan. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, Matthew 22. Kung ano yung para narapat sa gobyerno, ibigay natin. There, there wasn't an issue of whether the government was doing right by its people or whether the people were doing right by their government. Just do your part. Pay your taxes. Not only that, preach to government. Salamat sa ating gobyerno. Tayong mga pastor, mga ministro ng Ibanghelyo ay nakakapangaral sa iba ibang lugar ng ating pamalaan. Salamat sa Diyos sapagat God are the days na hirap na hirap kaming kumuha ng permiso. But now, we are able to share the gospel sa mga rank and file ng ating pamalaan. Salamat sa Diyos. Ephesians 4.15 na tayo ay huwag basta babanat ng alangani ng walang basihan. Kailangan lagi may basihan. Hindi kumo sinabi lang nila. Kailangan ipag-pray, pangaral ang ibang hiliyo sa kanila. So we are to speak truth in love sa ating mga leaders. And we dare not to be silent. We are called to share the gospel. Samantayin natin ang pagkakataon, mga lingkod ng Diyos, na ibahagi ang mabuting balita. Huwag ibahagi ang ating opinion. Huwag abusuin ang mga nasa pamalaan. Huwag gawing pagkakataon para tayong makinabang. Ang mga likod ng Diyos dapat nangangaral ng Ebanghelyo at hindi nagpaparinig sa mga pinuno para may panggasulina o para may pangkain. Magkaroon tayo ng kahihiyan. Not only that, participate in government. 1 Peter 2.12 na kayo magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga intil upang sa mga bagay na ipinagsasasalita nilang masama laban sa inyo dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakakita, purihin nilang Diyos. Nang tayo masave, hindi tayo nilayon ng Diyos para maging mongha. You are saved to impact the world for Jesus Christ. Para maka-influensya. And the only hope for this country is the, is the only God and Savior, Jesus Christ. Our mission is to pray sa Holy Spirit na tumawag siya ng mga tao. Magsisi sila ng kasalanan. At kung sila ilo-loobin na Diyos, mamuno sa ating pangalan. Again, as we close, patuloy natin ipag-pray about isa. Patuloy tayong magpanalanginan para sa ating bayang ito. Let's respect authority. Respect is a two-way street. If you want to get respect, you've got to give it. But both must earn respect. Bawa, dapat bawat isa, we should deserve to be respected. Salamat sa Panginoon na tulungan tayo ng Diyos na matuto at may pakita ang respeto sa otoridad. And may that respect should start from us. God bless us all. You stay safe. And God give you peace. Until next time.